阿杰，为什么没有辣椒？够了没有时间？叫我看酱酒，暗示又这么容易，过江新娘。肯定 OK 啦，因为徐斌是那个一直会被蚊子叮到的。我之前被呃一蚊咬过了，所以我很担心我再被蚊子咬，所以我就想要保护一下自己。OK， 今天三个人啊，过江新娘两个人而已嘛，对不对？然后有谁呢？带了哥哥又带孙，如他们这部戏里面有生小孩吗？后浪推前浪，哦，新人来接棒。多一个人也是，算是现在应该是有蛮有成绩的一个新人，是不是？哎穿上了个核心，不要叫我出来。今天要做的主食就是葱油面。那个面呢，我也是要自己做。这个面我其实做蛮多次了，而且我也是从视频上学的。这个面粉的量是五百克，木薯粉一汤匙半就好了。放完之后，里面面会比较滑，也比较有弹性。放三粒蛋，盐，差不多这样就够了。这个之后呢，就要开始放水了。水慢慢下，你就会大概知道要多少了。然后把这个面搓成那个面团就可以了。其实这三位顺客啊，我先说这个女生，女生呢是，她小时候我就认识她了。我跟我太太还有她的妈妈带着她去一个朋友的家聚会，我们在聊天在玩，她一直捉弄我，但是我觉得没问题了，因为小孩子会跟我玩，就是证明什么，她喜欢我啦，对不对啊？对，然后第二，我先说这个男的，曾经跟我演过两部，呃，一部呢是他是演警察的，然后另外一部呢是他演我的儿子，他是一个在现场呃非常会调节气氛的一个前辈，所以他一旦打开之后呢，不管是演技上面、生活上面各个方面，他可以跟你开各种玩笑，会跟我们交流，所以就很快就打开心扉了，我们不会那么紧张，就会更自然的去跟他交流。最后一位就是那个很聪明的男生，然后是一个高材生。谢谢。Hello， 大家好，早上好。不要叫我说话，我晕船。在路口了吗？来了，在哪里？哎，等一下，名正言顺，会红就会红。哇
，我一介绍完就出现。哇！<笑>所以他已经让我们慢慢去找他了。这真的很聪明哎。杨过，我来了。<笑>这次来这边见他，其实我抱着一个非常呃想见他的那种心态，希望可以从他身上取经。希望想要在他身上。学到一些演戏的技巧，因为我我知道他真的是一位呃很优秀的演员。哎，你觉得他是餐馆吗？你看那个前面小木屋，是像一个客栈吗？我会是有点焦虑了，因为我这个人呃也不是说特别的呃 social， 万一可能呃就没有什么话题可以聊。哎，路标做好了，终于要到了嘞！哦，我已经看到了。两人多讲一点呐，后起之秀嘛，对，一定很多话讲。顺年代街啊，对啊，想到了他的年代的那条街哦。你看，你看，明顺大哥，牛车。我们可能是这样的，讲话很大声的。他包个头巾。Hello， Hello， 哇，来来来来来来来来，哇，来来来，你好，你好。大哥好，他们三位就刚才我所讲的后起之秀，当红炸子鸡 ，OK？ 哇，我知道现在每个人都认识你们了啊，还是要自我介绍了。哥哥，你先，我先 ，OK， 来来来。Hello， 大家好，我是徐冰，我现在很红。哇，你 ，Hello， 大家好，我是 Aden 孙正，我现在也很红。Hello， 大家好，我是闪跳黄轩婷，我现在很红。Yeah！ 哦，原来红就是这样子而已。还是要自我介绍了，但是后面要加一句话，一定要加啊！加什么？马上回家啊 ！OK， 我现在很红 ，OK。我知道你们会来，但是我不知道你们今天来。哦。他们今天只告诉我说，这班人呢，一个不吃肉，我不吃什么肉？红肉。以前你不是吃菜的吗？呀。为什么现在有吃肉了？有吃海鲜？我现在有吃海鲜。哦。呀。你看吃海鲜就红了。OK， 对，一个不吃辣椒谁？我，哦，你什么都吃啊，什么都吃，被他们两个连累。我的肠胃不好啊啊，没关系，今天我煮的东西有海鲜，也不会辣的。我刚才介绍你们的时候，你我是说他跟我演演过两部戏的，要不要说一下怎么样？哎，好，逆潮的时候，然后有一场戏呢是在海边。在海边的时候，我抱着我的伙伴，因为他死了，然后我哭，然后哭的时候呢，我哭了第二次，然后啊，那时候好像是摄影师好像还是抓不到福克斯，然后当时明顺哥就啊就说，哎，等下拍情绪戏，好不好？两次差不多，帮我赶快准一点哈，对，准准一点这样子。对对对。然后另外一次我也是学了算是演技的一堂课，就是也是在逆潮的时候啊，那时候我是呃卧底警察，然后我做了坏事。我来找他，我进来一个咖啡，然后咖啡他这个 corner 了，这边是个水池，然后我就跑进来，啊，好像，应该不会有人用，东张西望，我看水池，然后他就说，坐下坐下，你看水池干嘛？水池里面不会有人的，啊，你要看是看外面有没有警察，对不对？但是你不应该看水池吗？所以他就跟我说，你到了现场的时候，你要根据这个环境，根据所有的道具啊，所有一切去。更改你的演绎方式，而不要去设定它。是是是是对，学了很多。没有那个，没有，还好，还好。真的，真的。那个、是闲聊，闲聊。我们碰面的次数不多，所以我很珍惜每一次跟他合作的一些机会，在短时间里面能够吸取更多东西，能够抓住更多东西。庆幸的是，他可以在很短的时间里面让我很快领悟到一些呃演戏的上面的经验。他算是那种点到就中，一击即中那种感觉。我我希望以后有机会。不是不是，你我要你说你当时怎么捉弄我那个，你应该记得吧？这是哪一年的？你敢捉弄他呀？我那时候真的年少，没有没有，我年少无知，我那时候真的太小了，好不好？大家给个机会。几岁几岁？可能十岁吧。他们当然在聊天，然后他就讲话讲到站起来，然后我就看他的椅子拉过来坐，然后他就讲话的时候就站起来，然后我就看他的椅子拉过来坐，然后他就讲话的时候就跌倒。哇、wow, ，印象比较深。没事没事，我觉得小孩顽皮是好的。真的，我的儿子现在如果他不顽皮，我叫你顽皮一点，因为童年嘛，童年本来就是要有这种感受。对，我没有，我从来没有怪过你，我就觉得你很顽皮。但是后来，但是后来我看到他长大了，就变成一个很害羞的人
。然后讲话很小声，很有礼貌，害羞。对啊，是是我认识的好兄弟吗？不是啊，不是啊，不是，不是哎，他不是他吗？不是他，你说的不是他。你是我见你最少的，见过一次。我当然记得在那个 event， 我记得跟你聊了几句话，没有没有很大的交流。其实说真的啊。我还算是挺幸福的一个男人，为什么呢？因为我的厨房我都不怎么需要进去的。那你老婆会说纪念日老公要下厨给他吃吗？以前我有做过嘞 ，A B C 汤，然后把红萝卜、白萝卜、哦、剪成那种 h e a r t shape 啊什么的 ，I love you 啊，然后煎一个鸡排，好浪漫的，厉害哦。然后他讲什么？好吃吗？啊，他说不错。有这个在婚前还是婚后？婚前，哇哦，哇哦，婚后就没有了，婚后没有了，婚后要保持吗？婚后的时候我就很少进厨房了，然后他嫌我煮的不够好吃，我的工人煮的太好吃了，老师吗？哦，跟他学啊，跟他学啊。会煮东西的男人就会抓住女人女人的胃嘛啊！我老婆真的是因为这样的，我是煮了一碗粥而已，就搞定了。哈，所以我要跟我在这讲，以后呢一定要有手艺，要有烹饪手艺啊！找老婆就不难。我希望呢，这个节目做完之后啦，不管是男生或者女生的年轻人，真的会会喜欢上烹饪。可以跟大家分享一下吗？你们从入行到现在啦，你们有碰到什么坎是过不了？其实我最近有一直在想一个问题，啊，就是要怎么把戏演好。我就会担心说，好像有时候接到不是很熟悉的角色，我就我就不知道怎么演。应该是说，你有多了解那个人物的背景跟他的出生吧？你越了解他越多，不知不觉的那个。性格的酷就出来了，而不是去演那个性格，是去寻找这个性格。但你每一个角色都是要这样子做啊。所以如果你接到新的角色，你就会去了解他的。我会了解很深很深很深很深。就算你剧本没有写的，我都会去创作出来。你就把你现在的我这样子拿掉，把那个角色他你创作他的放在你现在，就去演就就 OK 了。我觉得不用去想太多，主要就要想这个角色有多饱满。其实他刚才说那个要非常饱满，是我最近才刚刚意识到的，因为我之前就开始来拍戏，你以为说把台词念好，你哭戏需要掉几滴眼泪，你就算是演的过关。他生病了，还要做工。可是我就慢慢发现说，我不可以每个角色都一样，所以他为什么可以不一样？可能就是因为他经历过的东西。是完全不一样的，可能这个就是啊，明生大哥他刚才说，你要帮这个角色加一点 role， 才可以真正的带出人物性格。只要你一开枪，就再也回不了头了。想想，七年前，为什么你会阻止我杀他？所以我现在还在揣摩演技这个东西吧。很多时候大家都觉得，哎，演技不就是去那边演一演？哎，但我前阵子就是看到有新闻写你这些东西，你有什么委屈赶快讲。当然，在这个行业也有演戏以外的工作嘛。嗯，我还是在适应的过程当中，尤其是人际关系这一块。嗯嗯，啊，我这个人是觉得你这这方面处理的不够好，是吗？可能是因为呃。之前的一些呃 upbringing 教育的东西，嗯嗯，我这边比较直接，嗯嗯啊，跟你的之前所学到的是，而且之前的领域是呃不一样的嘛，这整个磨合期比我想象中的困难还有漫长。跟你讲，有可能会更长哦。我也这样觉得。我在这方面磨了很多年，在年轻的时候我脾气也是很冲的，自己有很多主见很多想法，但是往往都被打枪。但是我觉得在这个过程，第一当然是成长
，第二也让我自我反省的时间很多。是，然后再做调整，因为毕竟我们是从别的行业过来。嗯，我觉得在演艺圈的人际关系，你说重要吗？我觉得是重要的，但是不要过于用力。过于用力就会变成假，假完之后大家会离你远，离你而去。你没有必要去做多余的动作。你觉得这个东西来得很舒服，你就接受；你觉得这个东西送得很舒服，你就往前走，不要刻意的去增添一些气氛在里面。我觉得就让它自然发展。大哥，这些材料都已经准备好了。OK， 最后一个步骤你们帮我弄，帮我搓。搓成一条条 ，OK。那我就在这边做那个酱料。那三个人搓一盆。你要你要我帮你辛苦了吗 ？OK OK， 我做这个，我来帮你 OK。我现在要弄的是葱油面嘛，这个是它的酱汁，一百五十克的酱油，炒古老葱四百克，水一百五十克，还有糖跟盐，那放一点点这个虾皮就会有一点鲜味。然后呢，葱白、洋葱、红萝卜、香菜、姜，我们就可以开始煮这个酱了。开小火滚，滚到十五分钟就可以了。因为如果滚太久的话，水分会流失嘛，这个姜就会偏咸了。我这样子看哦。你们应该都是第一次起火吗 b a r b e 有没有做过？有，有有自己起火吗？有，是很久没有做了，因为最近一起没有空去做这种事，也没有机会聚在一起聚会。红的人讲话就是这样，红的人讲话就是这样，红的人讲话就是这样。发一下快，跳舞哇，很差呀！哎，跳一下，跳一下。你可以跳一小段啦，你会跳舞吗？我不会。你跳给我看，你跳给我看。不会，真的不会。哎，你今天真的不会，你今天真的是那帮着冲。等一下，等一下，等一下，很 hip hop 哎，完全被人玩人在。我跟你们跳，我跟你们跳，我跟你们一起来。就这个，第一个步骤是这样的，这样。这样这样这样这样 ，OK。然后第二个步骤是反反反方向，然后第三个步骤是这样，一下再一下，然后再来一下 ，OK。这边这样，然后二 ，OK。然后三三，然后四四 ，OK。这样到这边可以吗？可以。I know for sure, and I know you know it too. I don't want nobody but you. If there's a way I'm not able to see, you need that assurance. <笑>那个是纯粹玩 ，OK。我的身心跟我的内心世界是，比我的实际年龄可以年轻到十到十五岁。甚至二十岁我都可以，有点幼稚我也没问题。你就认认真真演这个角色 ，OK？ 因为有时候人幼稚一下，有什么错呢？当然不要在认真的事情上，在一些无厘头的事情上，那你就可以找到简单的快乐。葱油面最主要是葱油嘛，所以你炸了这个葱的话，油就会有那个葱的味道，就会很香。那那如果你只可以跟我们说一个 tip， 你觉得演戏最重要的是什么？我觉得当你要做一个好演员的话，我觉得生活很重要。你怎么样的生活你都要去体会，可能你没有那个机会，你要去了解。我的习惯是我很喜欢看人，我不管工作人员或者是我去到外面。我都很喜欢看人，我喜欢看那些真实的视频或者一些怀旧的视频，因为这些东西是我们没有办法经历的嘛。嗯，我们只好通过别人感受不到他的内心，起码看到他们的外表的表情。嗯
，因为我知道你要有人生经历，你才有时候才可以把一些情感带出来。我真的是很希望我也有这样子的时间去体验人生，体会生活，对我们这个行业是非常非常重要的。就好像我跟我跟我跟 Aaron 说，他是高材生。当然，他演到一些总裁或者是比学历比较高的人，那他可能很得心应手。他有问到一个问题：为什么别人找我演的都是这类型的角色？那我就说，可能你接到其他的那种角色比较低层的，或者是学历比较低的话，你要学会怎么样去暂时抛开你这个高学历的这个身份。这个就是体会自己人生，也体会别人人生。名声大概率很不吝啬的跟跟我们分享着他的一些。呃，经验，我觉得今天大家不只是来这边交朋友，来这边体验生活，更重要的是，真的有学习到很多不一样的东西。我现在来炸这个干贝，这个你再给它炸一下，它味味道会很香。对，看一下捏得多干呢，一点跳都没有，看到没有？小心，小心！就是呃，你没有试到它很好的话，它就会这样。哦。因为你的那个干贝，你没有试到它一丝一丝的话，它一大块，它一大块，它就会。里面就会有水分，真的。对对对对对对对。很干了。现在用那个干贝的油拿来煎这个虾，不要浪费嘛。哇，那个虾炸虾的味道，这海鲜的精华都在这了，都在里面。可以啊，感觉很可以。有想到的可能就是他会煮一些跟海鲜，比如说螃蟹啊、鱼有关的，结果只有虾。哎，螃蟹呢？鱼呢？可能因为不吃肉，然后不吃辣，所以就真的有有有局限了他的厨艺。这个干煎虾是用麻油来炒的，姜末、蒜、蚝油、黑酱油 ，OK， 虾给下了，糖两茶匙，水 ，OK， 够。我不知道他是一个会经常做饭的人，他有有时候还抱怨说他跟儿子相处的时间都不够多，他哪里还有时间去煮饭？所以今天我有大开眼界的，他真的很会煮<笑>，阿顺有主意。耶你又来啦！我们要搬啦，我们的库要辛苦啦。给第三个，这里一个，他另外一个在那边，一个长短角放那边喽。猪肉啊，猪肉，还有还有。OK， 来喽！不管是下雨还是怎么样，大风雨，我们还是要完成我们的任务。哇！倒锅滴水，分点这边桌子，移出去一点。OK， 可以了。哇！我跟你讲哦，我们在这边这几集下来，我们真的是已经聪明了，所以呢，制作组更聪明，为了这个节目多订了四个，四个啊，四个大 t 所以呢，还是漏雨
。可以，我们现在来开始烫面喽。耶，我在这边就闻到那个香味了。有吗？有。我做面是很认真的哦，每一粒面都要有称过的。我每一颗大概做一百颗。你看我一直重复在做这个东西，你懂为什么吗？面团还是里面还有水分的。那如果你直接做面的话，你的面煮出来一定是不 Q 的，而不扎实，所以一定要慢慢的用那个面粉一直把它压进去。这个是我自己做面以来的一个领悟啦。过个冷水 ，Q 弹 Q 弹，对啦 ，Q 弹 Q 弹 ，OK， 加一点点酱，哇，加一点点油，卖相挺好的哦，虾，哎呀，哇哦，你看还有摆盘的，来，赶快试一下。真的假的？ It's very nice. 真的吗？ Yes. 真心话。我为什么要骗你呢？ OK， 好。哇，一点都不会咸，是吗？嗯。哇，很 crunchy crunchy 这样。快快快！在那边吃的感觉怎么样？ OK。不要夹夹给面子哦！真的，真的，真的，真的 ，OK 的。好吃，嗯，啊，十分满分吗？有。好，七分。八分。七分半。我觉得味道更更更浓郁一点的话，我会我重口味，呃，个人偏好。我觉得需要多一个层次，加点酸的还是辣的吧？因为有人不吃辣呀。一个不吃辣椒谁？我。我觉得我不成功。我觉得今天的面偏酱油多了一点点。炒菇老抽，四百克。哎，刚才为什么变这怪怪的？刚才是三百五，对不对？对啊。还是我们直接用这个 ？ML 是一样，对不对？一样哦，对对，那我们用这个了。Grain, grain, M L 跟 grain 是一样的吗？不一样，不一样吗？哎，这个东西会比较重一点。你现在闻这个，哇，哎，干了，我烧焦了。Oh no, oh， 哇，顾着讲话没有去看这个东西，我看我要重新弄过。我们暂时半个小时不要讲话，十五分钟。OK。我觉得我今天的心思是有一点点过于放在他们的身上。因为我真的感受到他们今天想要来这里是充满的问题。如果你接到新的角色，你就会去了解他的。我会了解很深很深。只可以跟我们说一个 tip， 你觉得演戏最重要的是什么？我不知道他有一个镜子吗？他有讲。
，我也尽量的去回答他们要问的问题。我其实我看剧，我在跟他们讲这些东西的，我说你们不要拍，因为我不想给人家感觉我在说教，所以我一直跟他们说我是跟你跟你们讨论，跟你们分享我的经验。然后如果你觉得我的经验是你可以采集的，你就采集；如果你觉得跟你自己不适合的，就不要用，没有关系的，因为我们每个人都是独特的。小心你这样啊，会烫哦。哦，爱心米刷。哇，米刷加蛋呢！哎呀，过生日这样哦。我这样今天过大寿这样。我跟这种组有谈，讲说我自己喜欢煮，哎，那要不要来煮给明胜大哥吃？因为他煮这么多东西给我们吃，然后也可以给他喝一碗暖汤。我觉得是不错的。嗯，要喝原汤啊。嗯，就是很清淡，有药膳味，我很喜欢，而且很健康。是是是是是。你们接下来哈，对你们的是演艺的发展有什么展望呢？可以入围最佳男主角。老瓦子，这个每个人都想了，对不对？你有想吗？有哈，明天一定来了。你们准备入围了，真的。如果不入围的话，我不要再回来拍戏了。会不会说太大了这样？最佳男主角陈汉伟，最佳女主角黄碧人。新一代就靠你们，所以我需要你赶紧多带带我们。好，嗯，其实我这个节目有另外一个话题要聊的，就是传承。像第一天来的就是国欢跟南京大哥，他们其实在现在也自己开公司千亿人，我觉得也是一种传承。因为我始终觉得新加坡的年轻人入这行的太少，可能担心做这个行业的那个收入会不稳定啦，然后或者是。呃，将来董会是怎么样的一个未知数？嗯，我敢在这里说，我们这个行业，一旦你开始就是一门生意。比如说我明顺，就是我在经营我明顺这个生意。这个经营的生意跟手法呢，其实跟做生意是一样。我怎么样去扩大我这个人市场范围，然后使到人家来找我拍戏？当然也跟生意一样，我们会有起有落。只要你相信你自己有这个热忱，我觉得欢迎大家进来。因为现在雨太大了，然后我们就把地方移到里面去，我们在里面聊。Sorry, everybody. 我们这个节目啊。真的是天天都有挑战。你一来啊，要在原本的位置呢，就必须得搬动。每搬动一次呢，灯也要移，所有东西都要移。比如说，一进来这里，可能空间也不太理想，灯光也也比较暗。哦，你看后面，哎呦，我们家帐篷也要移，没有办法。当有情况来的时候呢，你必须得接受。你没有办法再等第二天拍、第三天拍，因为食材已经准备好了，人已经安排好了。我们的工作每一天，不管大家的情绪怎么样，不管天气怎么样，我们都会保持团队的精神，来为每一天的战取胜。OK。哎呀，我觉得我今天面也没有很好吃啦。OK。哎，但是没有关系啦。下次再来。约你们来，主要是来这里走走看看，感受一下我的年代。OK。对，那我的年代玩的游戏就是这个了。哇，我不知道你们有没有玩过。Five Stone。
你们会懂得怎么玩吗？ Okay, 你会对不对？你从哪开始啊？呀、啊，我手很小。我来手大的，来个高难度的，两个一起。对啦，我们有时候玩的是用石头的。我小时候有玩过石头。对对，你你小时候有玩到还有什么？你主要是玩什么？呃，弹珠、烟花棒对着人家对打。哦，我们有，我们那个我们也有，有有。然后还有就是可能爬到很高的去树上去抓鸡、鸟。啊，是是是是是。啊，现在我没有知了。我记得我我很喜欢呃，就是。晚上在干崩了，就不要睡觉，就跟朋友去玩抓迷藏也好，爬树也好。然后有一天突然间很暗，你知道吗？我的朋友突然从黑暗这样跑出来，他的手折断掉，手断掉，吓死我了！跟你讲，我又不敢快回家，为什么？我不知道为什么，就他说他跌倒，不插到什么东西。你那你你喜欢玩什么？我小时候没有玩游戏的嘞。没有，我是一个很就从小特别宅耶，然后小时候没有什么朋友啊，所以通常都会在家里看电视。拉过来走，然后他就跌倒。童年本来就是要有这种感受。我的童年啊，那时候可以放烟花，然后我就跟邻居哦，带着摩托车，好吗？没有碰，没有碰。为什么？为什么是你的性格吗？还是我只是比较呃安静啦，小时候比较安静。可能是因为你是 gifted 的，有人也跟我讲过， gifted 的小孩就是比较孤僻，就是不想参别人。我是 opposite of gifted， 所以我很喜欢跟大家一起玩。你你主要是玩玩什么？ playground 跟我的朋友玩 catching。你知道我没有去过 playground 吗？你知道我没有去过 playground 吗？你知道我们没有去过 playground 吗？那小时候，对啊，小学真是我觉得人生经历当中最痛苦的一段时间，因为你就没有什么朋友，然后就自己做自己，然后就很来度日如年，来不知道在干嘛。我想问你们一个问题啦，什么问题？你们在未来哈、哦，不管是在哪一个领域，你们是最想成为谁，最崇拜谁？我现在希望自己可以好好的拍戏，然后呃，再专注一件事情，做出一点成绩，先剩下的精力多放在呃家庭跟孩子上面。这个是我追求的。嗯、呃，我希望可以。存多一点钱，然后我以后想要环游世界，不用好像来突然间消失五年啦，可是就是来陆陆续续，如果有一段时间，我就想要去了。我觉得旅游很好，体验人生对吗？是，我觉得我挺崇拜的，就像呃伊隆马斯龙人吧，特斯拉，他的一个目的就是。通过自己的一生，能够谁啊谁啊讲谁 ？Elon m 世界上最有钱的人之一啦，就是那个特斯拉公司，特斯拉的那个。没有钱，所以我不会想到这些人。那你干嘛还进我们这行呢？这是雄图大志，对吗？希望你过这一生，有可以通过自己的方式去影响到其他的人。好像他的话就非常伟大，他创办一个公司，能够影响到人类的之后在科技上的发展。我自己的话就比较。Aim lower， 只要能够有一点点 impact， 我觉得 impact 这个东西对我来讲很重要。自己过了一生，有没有留下任何印记？这个印记有没有造福到除了自己以外的人？那、啊、当然，我觉得另外一个更像使命感的东西，我的情况可能有点不一样吧。所谓的高材生，嗯，呃，去了一个所谓的名牌大学，回来新加坡有一个高薪的工作，放弃来选择加入。演艺圈有这个机会，你如果选择不要去尝试的话，可能你终生都会后悔。嗯，梦想对。但是现在，如果说想要离开的那些念头，嗯，我另外就想，是不是代表所谓高材生，就我不应该做这份工作？不对，我其实不认同这个看法。我觉得热忱的东西不应该用这些东西来做衡量。我觉得最主要调整的是你的心态。任何一个学历的人都可以进这行。你们知道那个 Anthony Hopkins， 吗他是可以是算教授级的那种演员。你看他的表演，就会知道他对于角色跟那部戏的资料做得非常非常足
他拍一部戏，我忘了叫什么，那个杀人的魔，杀人魔，他的恐怖不是用，哎，不是，他走靠近你，你会觉得他恐怖，他的那种探讨是已经深入到那个角色的骨子里面去的。不一定说，我告诉他，我来 try 这个事业，我就一定要取得怎么样的成绩。只要你在这个里面，你有付出，你觉得你有做到的，我觉得就够了。当我看到他们身上的某一个举动，或者是某一个决定，是对他们不利的，我会想尽办法用一些比较舒服的方式去把他拉回来，而不是用强迫性，而不是用倚老卖老式的，那可能就会对他们有帮助。好了，我们不要这么严重了，不要这么不要这么严重严严肃了，我们不要这么严肃了啊！我们玩你们的 game 了哈。没有聊啊！我操！这个干嘛呀？ OK， 一、一、呃、三。哇，最快的！哇，哎，真的是有有它的道理在里面的。OK， 你跟我讲为什么你会这样会转这么久？因为我放很多 zip 了，而且你看我一直放那些 cross。哦。你要用你身体的力了，你要想。哇。要有那个 C。C 这样啊，我这样。啊。OK， 一、二、三、三。哇。哎，真的哎，哇，我觉得还是不一样年代。我承认，我承认，我输了。<笑>就好像那个，我跟你讲，玩这个 rap 我没有这样伤心，那个 g a s i n 我真的是很伤心。这要怎怎么丢？丢马上来。我看接下来两集可能也是很烂的。顺哥，今天来这里我真的很开心，谢谢你的分享，你对演戏和这行的热忱，真的提醒我不要忘记初衷。希望以后有机会跟你合作，听到你更多的故事。没问题，继续加油，后会有期，有缘再相会，有缘再合作。徐冰，嗨，明顺大哥，前两部戏有幸可以与你合作。对我来说，是我演艺道路上的一大推动力。后期有了孩子，你对我的鼓励也让我重拾信心。不要这么说，你绝对是靠你自己的努力、自己的付出，才会有今天的成就的。OK？ 希望你一直对后辈能达到心中所希望的传承。娱乐圈有你这样的前辈，我们是幸运的。那我祝你呢，一家人幸福美满、甜甜蜜蜜。然后呢，我们继续做我们的好爸爸。OK？ 哼哼。三跳，明顺大哥，今天上了你的节目，就像是来到一个加油站，有机会听你和我们分享心得，正好答了我很多演技上的疑问。最终，我想学会活得精彩，用心体悟人间的不美好和美好。很棒啊，非常正面。OK， 我希望，呃，在你未来的人生的道路上，或者是演艺道路上呢。会有这很多的加油站，那你的油桶呢，永远都是满满的。OK， 我也相信你会活得精彩，然后你的演艺事业也会越来越多姿多彩。我觉得我今天如果说是传承的话，是算是严重，因为毕竟他们不是第一天入行。我应该是这么说，我是有责任要跟他们解释或者是交流。因为我的行业就本来就从这里开始，就算你走了多远，我始终还是关心这里。加油，继续再炸，再红，童年最嗨的动作。哎，我什么意思？我九十公斤还是可以跳的 ，OK？ 哎，肚子痛的动作。